秋，你怎么在这儿？你们出师不利，唐老板就派我出来了。独臂大道，潜伏于黑市内部，长期和日本驻重庆的特工头目四姐保持单线联系，偷盗我空军机密，导致重庆屡屡被炸。现在又企图染指三 A 解码本，想对我最高军事会议实施空袭。昨天你在商务会馆的表现，都证明你就是独臂大道，你就是黑市的内奸。说吧，把你知道的一切都告诉我。那晚，就是第一机要是被人闯进去的那晚，我睡不着，在树林里散步。后来突然听到枪声，于是我就跑过去看。我看见陆组长从第一机钥匙里边跑出来，他大概跑了几十米，然后又往回跑，后来就碰见了秦组长和李组长。为什么当时不向我汇报？我当时很怕，也没想那么多。可是后来，我听说那晚有人死在了第一机钥匙里边，我越想越觉得不对劲儿。可是，陆组长平时对人挺好的，我无法想象他是杀人凶手。你为什么现在跑来告诉我这些？这几天晚上，我都在做噩梦。梦见楚小秋血淋淋的，还梦见死去的永福责备我，让我把一切都说出来。我，我实在受不了良心的谴责，所以才赶来告诉你。虽然你知情不报有错，但今天能来告诉我真相，也算是将功补过。好了。你先回去吧。看来陆亚就是我一心要钓出来的那条大鱼。不，我还是不能相信。如果陆牙不肯乖乖的跟秦瑶回到黑市，就证明我们没有抓错人。秦瑶
，你是认定了这个内奸就是我了。这是全体黑市人的定论。没想到吧？昨天你在商务会馆的表现，都被于春晓欣赏到了。你不是跟他说你一直在想办法完成任务吗？还有，韩冰是你杀死的。你杀他是为了杀人灭口，对不对？明白了，我全明白了。这一整晚的厮杀，都是你们事先安排好的，有计划之内的，当然也有意料之外的。我们的确是没有想到。日本人为了保全你的性命，竟然混进了商务会馆，还杀了我们的同事。看来四姐是真的想让你好好的活下去。我现在就是浑身长满了一百张嘴，我也说不清楚。好，我跟你回黑市。不过，在上路之前。我想给玉文写封信。你没这个资格，奸细。带他回去。青瑶，不就一封信吗？你不会连这点气量都没有吧？你我心里都清楚，我一回到黑市，就不会再有机会给玉文写信了。好啊，那我就成全你这一次。谢谢，给我张纸你们竟然让他给跑了！没办法，谁也没想到陆牙身上会带着雅德利送给他的爆炸钢笔。这支钢笔个头不大，但威力不小，关键的时刻可派上了大用场。他跑不了的，我马上再带人去搜查整个重庆。这一夜，我们的人，日本人。把商务会馆给搞了个天翻地覆，就连我用加强保卫的借口从上面借调过来的人，也全都死在那儿了。今天一大早，一号就打电话来问我，黑是在搞什么迷的。我本来是想着把这事压下去，等抓住那奸以后，再报上去。我们的钓鱼行动让路亚暴露了，但还是让他跑了，又惊动了上面。我怎么给上面交代？都怪我，不该送给他那一支钢笔，否则他一定逃不了的。要追究责任的话，最大的责任就应该是我，我是黑市的大老板。好了，算了，不说这些了。青瑶，你别忘了，今天是你和玉文结婚的日子。玉文，你
你们回去准备一下吧。这一夜发生这么多事情，我知道你的心里很乱，但你听话好吗？还是早点回去休息吧。嗯，青瑶，你也相信路亚真的是那个为日本人服务的独臂大盗吗？这还有什么可值得怀疑的？你不是也听到了，路亚当着春晓的面亲口承认他就是潜伏在黑市那个人，而且日本人为了救路亚，还不惜跟春晓动手。这一切太荒唐了！我们在武汉，是跟陆雅经历过生死的，难道你还不相信他的人格吗？宇文，人是会变的。这么多证据已经表明了陆雅就是给日本人做事的。他背叛了黑市，双手沾满了我们同事的血。我不相信，我怎么都不会相信的。他恨日本人，我了解他。除非他在我面前亲口承认他是独臂大盗，否则我是不会相信的。那好，那你就等着我亲手抓住他。我让他当着你的面承认他就是独臂大盗，因为这就是事实。我们三个变成现在这样的结果，你很高兴对吗？你错了，恰恰相反。谁呀、啊？夫人，您今天上午还用车吗？黄莲，进来说话吧。哎，呃，四姐，既然昨天晚上咱们已经帮那个独臂大盗完成了钓鱼行动，接下来咱是不是就该去拿那个重要的东西了？你以为独臂大盗是吃素的？他现在是在跟我们抢头功呢。不会吧？他就算再厉害，不不也得听您的差遣吗？您才是我们这儿的老大。老大。这才是真正的老大，刚刚发过来的车。独臂大盗正按原计划进行，你方暂停一切计划。这、这、这是什么意思啊？还能有什么意思？他们现在觉得，只有独臂大盗才有本事拿到那份重要的东西。我们在他的眼里啊，已经没有用。这不是玩我们吗？我们跟着皇军出生入死这么长时间，现在像块抹布似的，想扔就扔了。想过河拆桥，没那么容易。我倒要看看这帮日本人离开我四姐，在重庆能不能玩得转。
子晓，你们去哪儿？说吧，什么事儿？黑市门口的士兵被人打晕了，我们怀疑陆牙潜入黑市。陆牙，他还敢回黑市？对不起，玉文。本来今天晚上是我们洞房花烛夜，但是我实在太想亲手抓住这个叛徒了，原谅我。等我回来，青瑶，你答应我，如果你真的抓住了陆雅，千万不要冲动，丢他条性命。那要看他肯不肯合作了。万一他拒捕，我也没办法。青瑶，你别杀他，他不应该死在你的枪下。你怎么到现在还不明白呢？今天的陆牙已经不是当年和你在武汉浓情蜜意那个陆牙了，他是黑市的叛徒。国家的罪人，他手上沾满了多少我们同事的血？项羽、你、吴晨、韩冰还有李大哥，都是因为他而死啊！这么个罪该万死的人，难道还值得你去爱他吗？我，我没有说我爱他，我只是不想看到你杀他。你还放不了他？记着一文，对敌人仁慈，就是对自己残忍。等我回来我已经告诉了唐老板，陆牙就是想偷钱骗了人。我求求你放了我的家人吧，他们是无辜的。我发誓，我绝对不会向任何人提起这件事的。只要你放了我的家人，我求求你了，求求你了，他们是无辜的呀
。林谦在我手上，你们想让他死的话，尽管开枪。没有命令，谁让你开枪的？林静还在里边，杀了他怎么办？陈晓，怎么样？确定是洛阳吗？对。好。洪永刚，在，做好战斗准备。是。弟兄们，我们现在面对的就是日本奸细独臂大盗。如果他不肯出来的话，我们就用子弹把他给逼出来。青奥，不可莽撞，唐老板都交代了，要抓活的。弟兄们，这个独臂大盗手上沾满了我们同胞的血，为国家、为黑市立功的机会到了。谁敢在这次行动中畏手畏脚，让独臂大盗跑了，格杀勿论。听明白了吗？明白了。青儿，不能这样做。放心吧，丞相，我有分寸。林青还在里面呢。丞相，面对这样的敌人，我们不能心软。如果林倩这次牺牲了，我会为他向上峰请功。弟兄们，听我指挥，全体准备，举枪。头还不知悔改，陆阳，如果你还想活命的话，你就放下武器投降出来。黑市出了内奸，这么大的事情，你居然拒绝上报，私自行动，等事情闹大了。才来找我收拾残局，哼！事关重大，在下是想谨慎行事，等抓住独臂大盗以后再向您汇报。可是到现在，你们还没抓住那个独臂大盗。那个陆阳身份特殊，你不抓住他，我无法和共产党交涉。没有证据。他们是不会承认这一点的，在下正在全力以赴抓这个路亚。记住，我要活的。如果那个路亚死了，那边会说我们栽赃陷害，会说我们死无对证。我要活着的路亚，我要亲眼看到他被捕之后，供认不讳的口供记录。是，在下一定把活的独臂大盗抓回来。陆阳，这是最后的机会，马上放了林倩，放下武器，自己从里面走出来。好，我已经仁至义尽了。如果你想死，那我也不留情了。你听好了，准备开枪！等一下，别杀他，他一定是有苦衷的为他求情，我了解他，他不是那种人，他
一定不会是内奸的。你了解他。你了解他为日本人做事杀了我们多少同胞吗？你了解他现在就劫持着林千在跟我们对峙吗？他必须死。请。走，宇文，你知不知道你在说什么，做什么？我知道，我求你，我求你现在就下命令，让你的人现在让开一条路，放东牙走。为了他，你在众目睽睽之下用枪指我，你忘了你是我的新娘子吗？我这么做，只是想求你放他走。太残忍了！你用枪指着你的丈夫，就是为了让他走。就。你别逼我！是你在逼我！你开枪啊！开枪啊！枪！你别逼我！别逼我！宇文，离开这儿！不，东阳，我不能看你死在他们手下，你是被冤枉的。你离开这儿，这儿危险。不，要死，我情愿跟你死在一块儿。你要跟他死在一起，好啊，除非你先打死我。都给我听清了，目标正前方，开枪！开枪！谁敢开枪，我就先上了青楼。傅宇文，你给我把枪放下。如何在新婚之夜杀死她的丈夫的？你开枪啊！开枪啊！从这儿打你开枪啊！记住了，下回拿枪指着人的时候，千万别手软。停！制住个女人算什么本事啊？放了她吧，她是一时冲动。这是我跟她之间的事情，用不着你操心。陆阳，你要是个男人的话，就不要让一个女人为你抛头露面。你像个缩头乌龟一样躲在那里，你还是。是怎么被打成蜂窝的？停！你
，别仗着人多。你想想，你这样就算把我杀了，我能服气吗？有本事你进来！好，那你就等着。青儿，看紧了他，别让他跟着捣乱。好，恐怕有诈。我知道有诈。那你还去？我们这么多人，跟他死耗下去，里面没水没吃的，他肯定得出来。我就是让他死的心服口服。陆阳，我进来了。唐老板，最近黑史出这么多事儿，上面是不是很不高兴啊？哼，何止是不高兴啊，一号简直是雷霆万钧了。他让我们一定要活捉陆雅，这谈何容易？您尽管放宽心，说不定这会儿啊，秦奥已经控制住了黑史的局势，把陆雅给抓住了。那是因为我必须离开这儿，我得活下去。那你就杀了无辜的林谦，他不是我杀的，你撒谎。他刚向唐老板汇报了你些事情，你就杀人灭口。瞧，你看看，你看看林谦，他是被枪杀。真狡猾呀！连这一点都涉及到了，一个奸细。行，我不管你信不信我，我再跟你说一遍，我不是内奸。大河，你放下武器，跟我出去，当着大家的面把事情说清楚。不行，内奸就在黑市，我不能把自己的性命白白赔在这儿。必须出去，我自己找出诬陷我的那个人。算了，你到底想怎么样？有你在，我相信他们会给我一条路。你休想！别着急，再等等。外面听着，情况现在在我手上，我们要出来了。孙强，让你的人把枪放下。大家注意，别伤着秦组长，听见没有？是。
，让他们放下枪。放下枪！蠢小，不能放！春晓，把玉文放了。陆远，没事吧？各位，我陆远不是内奸，所以我今天不能死在这儿。会有一天，我证明我自己的清白。为了不伤着秦敖，现在请你们让条路出来。春晓，让路！春晓不能让！春晓，把路让开！春晓。